Portents of the coming of Hazrat Mahdi salam, Stopping of the waters of the Euphrates One of the portents of the coming of Hazrat Mahdi salam, is the stopping of the Euphrates. The stopping of the waters of the Euphrates and the appearance of treasure, the value of gold, appears in many books of hadiths such as Muslim, Bukhari, and Abu Dawood. Turkey's greatest river, the Euphrates. This river witnessed a major event in 1975. The 210 meter high Kebon Dam built over the river stopped its waters. In other words, the river was halted. The portent indicated in the hadith of our Prophet peace be upon him, Dali took place. Another of our Prophet's peace be upon him hadiths on the subject reads, Allah's Messenger peace be upon him said, the hour will not come to pass before the Euphrates dries up to unveil the mountain of gold for which people will fight. Ninety-nine out of one hundred will die in the fighting, and every man among them will say, Perhaps I may be the only one to remain alive. Let us now examine some of the expressions in the Hadith. Before the Euphrates dries up, in the view of such great Hadith scholars as Imam Sayyuti, our Prophet, peace be upon him, is here referring to the halting of the flow of the river Euphrates. The Kebon Dam constructed in 1975 really did stop the waters of the Euphrates and the sign of the coming of Azamahdi of the end times dully took place. To unveil the mountain of gold. Thanks to this dam resembling a 210 meter high mountain the fertility of the land has been enhanced by the production of electricity and the water collected being used for irrigation, meaning that these lands have indeed become as valuable as gold. As can be seen from diagrams of the region, this dam literally resembles a concrete mountain, and a treasure the value of gold pours from it, in line with the words of the Hadith, a mountain of gold. for which people will fight. Because of the terror which persisted for so long in the region and is still going on, these lands suffer terribly from anarchy, and more than 30,000 people lost their lives, just as our Prophet, peace be upon him, foretold in the Hadiths. There is no doubt that the events foretold in the Hadith of our Prophet, peace be upon him, coming about one after the other, just as described, shows that the time of the coming of Azamahdi is here. Therefore, the stopping of the waters of the Euphrates in 1975 is a most significant portent of the end times, telling us that Azamahdi reported as expected to begin work in Hijri 1400 or between 1979 to 1980 AD is at work now and that the days of his appearance are close at hand. Kardeşimiz diyor ki hocam diyor Fırat'ın suyu kesildi diyor ama diyor rivayette altından bir dağ çıkacağı da belirtiliyor diyor. Bu nedir diyor. Şimdi Fırat'ın suyu kesiliyor. Su kesildiğinde normalde felaket getirir. Yani evet. tarım olmaz. Hayvancılık olmaz. Evet, Değil mi orada? Evet. Fırat'ın suyu kesildi. Ama oluk gibi altın karşılığı. O zaman para birimi altın. Evet. Altın karşılığı muazzam servet geldi. Evet. Elektrik sulama, evet. hayvancılık bölgede muazzam yayılmış oldu. Evet. Yani bir felaket getiren su kesilmesi değil. Burada peygamberimizin vurgulamak istediği bu. Yani altından bir dağ çıkacak. Evet. Yani muazzam gelir getirecek. Size felaket getirmeyecek. Evet hocam. Para getirecek, gelir getirecek, imkan getirecek. Müteşabihtir bu anlamda. Yoksa alt, yani gerçekten hakikaten altın yatağı da çıktı altında. Evet. Fırat'ın hakikaten evet. zemininde bir altın yatağı çıktı. Kesler çıkmıştı. Ama asıl anlamı, asıl anlamı yani böyle konik, böyle koskoca bir dağ anlamında değil. Evet. Yani, yani konik bir dağ altı, bunun altında yatıyor anlamında değil. Ee, bu su kesilmesi 
tahribat ve fakirlik getirmeyecek, zenginlik, bereket, bolluk getirecek. Bu anlamdadır. Evet hocam inşallah. Ee, bir de orada kan akmasından bahsediyor diyor. O, olay anında hadislerde. Oradaki bölgeye bakıyoruz. Fırat ve Irak bölgesi. Evet. Terör bir yandan. Evet. PKK terörü. Irak'ta Amerikalıların akıttığı kanlar, Saddam'ın akıttığı kanlara baktığımızda bölgenin bir kan yatağına döndüğünü görüyoruz. Evet hocam. Ve peygamberimiz hadisinin o yönden de doğru olduğunu görüyoruz. Neyse başka bölgede kan yok. Ama o bölgede kan yoğunlaşmış. Evet hocam. Orada kan yoğunlaşmasına peygamberimiz dikkat çekiyor. Müteşabih yönü budur. Yani evet, açılımı evet. budur. Evet.